Hello and welcome to Vanik Smart Online Class. I am Brecher, the Faculty of English and today I have come with a short video that is based on voice change of infinitive. Well, you people know the different rules when we change from active voice into passive voice. First of all, let's learn what are the basic rules we should remember while changing from active voice into passive voice. First thing, we have to use means we have to make the object of the active sentence the subject in the passive sentence means active sentence mein jo subject hota hai usse hum passive sentence mein object ko object mein use karenge and make the subject of the active sentence the agent in the passive sentence aur active sentence mein jo subject hota hai usko hum passive sentence mein agent ke hisab mein use karenge aur jab agent ke hisab mein use karenge usse pehle hum by use karenge jaise yahan pe main third rule pe likha hu the agent will be in the objective form and use by before it kya hum use karna hai usse pehle by ko use karna hai and the most important rule that means we have to use which verb that is past participle verb which we call third form of the verb and it should be used with be verb be verb in the sense am is or was were been being okay sometimes we also use get and after that get verb and be verb we have to use the third form of the verb that is called the past participle samajh mein aa raha hai aapko aur ek baat always yaad rakhna hai passive sentence tab bhi possible ho sakta hai passive voice tab bhi possible ho sakta hai jab transitive verb hoga that means only transitive verbs can be transformed into passive construction agar intransitive verb hota hai uska passive construction impossible hai theek hai अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ टॉपिक में क्या है ना हमारा फर्स्ट रूल देखेंगे पैसिव कैसे करेंगे इंफिनेटिव का अगर आपको एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर आया है सब्जेक्ट इज आम आर वॉज वेयर या हा वॉज हार टू प्लस फॉर वन ऑब्जेक्ट आता है तो पैसिव में कैसे करेंगे पैसिव में देखिए जो सब्जेक्ट होता है उसको तो हम ऑब्जेक्ट के प्लेस में ले जाएंगे बाय एजेंट देखे पैसिव में तो हम एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको फर्स्ट ले आएंगे सब्जेक्ट के प्लेस में देन रिक्वायर्ड वर्ब जो चाहिए यूज करेंगे इज आम आर वॉज वे जो रिक्वायर्ड वर्ब है उसे यूज करेंगे देन उसके बाद जो टू प्लस वर्ब वन होता है उसको हम क्या करेंगे टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज पास पार्टिसिपल यूज करेंगे देन उसके बाद बाय यूज करके एजेंट यूज करेंगे एजेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या होना चाहिए एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है याद रखिए यहाँ पे यहाँ पे अगर कोई प्रनाउन यूज होगा तो क्या सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा कौन से केस में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं क्या है फर्स्ट एग्जांपल मैं लिया हूं यहाँ पे आई आम टू फिनिश द वर्क आई एम टू फिनिश द वर्क यहाँ पे आई सब्जेक्ट आया आम बी वर्क आया टू फिनिश इन्फिनेटिव आ रहा है दिस वर्क ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसको क्या करेंगे दिस वर्क ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट प्लेस में चला आया दिस वर्क इज टू फिनिश था यहाँ पे क्या हुआ To be finished by me यहाँ पे I subjective case में था me को हम क्या करें objective case में लाए समझ में आ रहा है अभी second example देखिए you want to write an essay यहाँ पे subject क्या है you है object क्या है an essay है तो an essay को first में ले लीजिए subject के case में an essay is यहाँ पे to write था इसको क्या करेंगे to be written by you समझ में आ रहा है आपको अभी चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ में ही वॉज टू सेल दिस फ्रिज यहाँ पे देखियो पास्ट फॉर्म दिया है बी वॉर्ड का वॉज लिखा हूं टू सेल दिस फ्रिज दिस फ्रिज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही यहाँ पे सब्जेक्ट है टू सेल इन्फिनेटिव है वॉज वी वॉर्ड है इसको क्या करेंगे देखिए दिस फ्रिज वॉज टू सेल का क्या हो जाएगा टू बी सोल्ड बाय हिम ओके अभी फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए शी हैज टू हेल्प हिम ठीक उसी तरह होगा लास्ट एग्जाम्पल जैसे कि ये हिम का हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ चला आएगा तो सब्जेक्टिव केस में हिम का क्या हो गया ही हैज टू हैज टू का क्या होगा हैज टू बी हेल्प का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है हेल्प्ड होगा ही हैज टू बी हेल्प बाय हर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए द स्टूडेंट्स हैव टू राइट नोट द स्टूडेंट सब्जेक्ट है हाव वर्ब है टू राइट इन्फिनेटिव है नोट्स ऑब्जेक्ट है अभी क्या करें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस में ले आते हैं नोट्स 
हाव टू बी राइट का क्या होगा पास पार्टी से रिटेन बाय यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था द स्टूडेंट्स या एजेंट के हिसाब में यूज होगा बाय द स्टूडेंट्स समझ में आया अभी चलते हैं आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इट इज टाइम दिया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल एग्जाम पे एसएससी का हर एग्जाम पे इस टाइप का एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको मिलेगा क्वेश्चन में तो देखिए अगर एक्टिव वॉइस में इट इज टाइम टू प्लस इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो इसका पैसिव क्या कहेंगे ना इट इज टाइम फॉर यूज करेंगे क्या लिखेंगे इट इज टाइम फॉर देन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे देन उसके बाद टू प्लस भॉर वन को हम कैसे लिखेंगे टू बी प्लस भॉर का थर्ड फॉर्म एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस इट इज टाइम टू क्लोज वॉट ऑब्जेक्ट आ गया द ऑफिस तो आपको क्या करना है इट इज टाइम लिखा है इसको क्या लिखोगे इट इज टाइम फॉर लिखना है इट इज टाइम फॉर वॉट द ऑफिस टू क्लोज का क्या हो जाएगा टू बी क्लोज सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इट इज टाइम टू सप्लाई फूड इट इज टाइम टू सप्लाई वॉट ऑब्जेक्ट आ गया आपका क्या फूड तो आपको क्या करना है इट इज टाइम के बदले में आपको क्या लिखना है इट इज टाइम फॉर इट इज टाइम फॉर वॉट फूड टू सप्लाई क्या क्या हो जाएगा टू बी सप्लाइड समझ में आ रहा है आप सभी को तो इट इज टाइम स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिए इट इज टाइम होगा तो आपको क्या लिखना है इट इज टाइम फॉर लिखना है ओके okay, अभी चलते हैं अगर एक्टिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा दे आर प्लस बी फॉर्म ऑफ वॉर बी फॉर्म जब मैं बोल रहा हूं इज आम आर या वाज वेड होना चाहिए दे आर प्लस बी फॉर्म ऑफ वॉर और कोई नाउन आता है और उसके बाद इंफिनेटिव आता है तो उसको पैसिव में क्या करेंगे दे आर वही बी फॉर्म ऑफ वॉर यूज करेंगे जो नाउन लिखा है उसको नाउन यूज नाउन को यूज करेंगे देन उसके बाद जो इंफिनेटिव होता है टू प्लस वॉर उसको क्या करेंगे टू बी प्लस भॉर थ्री दैट मीन्स अगर एक्टिव वॉइस में टू प्लस भॉर वन आता है पैसिव में हम क्या करेंगे टू बी प्लस भॉर का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ये ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब पैसिव ऑफ इंफिनेटिव का क्वेश्चन अगर आप मिलेगा टू प्लस भॉर वन को आप डायरेक्ट क्या कैसे कन्वर्ट कर देंगे टू बी प्लस भॉर थ्री पे कन्वर्ट कर देंगे तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल तो क्या लिखा है यहाँ पे दर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट तो सिंपल जो लिखा है वही लिखे लिखिए देर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट का क्या हो जाएगा टू बी कंप्लीटेड सेकेंड एग्जाम्पल दिया है देखो देर इज नो टाइम टू लूज तो इसका क्या हो जाएगा देर इज नो टाइम टू लूज का क्या होगा टू बी लॉस्ट होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जाम इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉन्ट सच टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वर्निक यूट्यूब चैनल थैंक यू